Hi students, so in the case of the video, we have a topic called rest and motion. One object is in the same way, and the same way is in the same way, and the same way is in the same way. So, how do you define it? You can see the definition. What is the definition of rest? You can learn it. You can learn it in lower classes. What is it? When the position of your body, okay, when the position of your body, with respect to its surroundings does not change okay with respect to its surroundings does not change with time okay that is called rest definition the position of a body with respect to with respect to its surroundings does not change with time is called rest right adavadhe nammala sutti irukka koodiya and the area adha surrounding solluvom and the surrounding e poruthe ana time maarite irukum time poite irukum ana namma and the surrounding e poruthe nammude position அந்த நிலை மாறாம இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்கும் சொல்லலாம் இல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பஸ்ஸுக்குள்ள வந்து நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம் பஸ்ஸோட ஃபுல் விண்டோவையும் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம் வெளியே நம்ம பாக்கல உள்ளதான் பாக்குறோம் இல்லையா அப்ப நம்ம பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருப்பாரு கரெக்டா ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் அவர் டூ அவர்ஸ் வரைக்கும் அவர் அப்படியே நம்ம பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு ஆனா பஸ் போயிட்டே இருக்கு நம்ம வெளியே எங்கேயும் போகல அது வெளியே எங்கேயும் பார்க்கவும் இல்ல இல்லையா அப்ப நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவரை பொறுத்து என்னுடைய பொசிஷன் இப்ப எப்படி இருக்கு மாறாம இருக்கிறதுனால நான் எப்படி இருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் அப்ப அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் தொடர்ந்து அதே இடத்துல அதே மாதிரி இருக்கு எந்த வித சேஞ்சஸும் இல்ல சோ அதனால நான் எப்படி நினைக்கிறேன்னா ரெஸ்ல இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் சரியா அதான் அதோட மீனிங் பாருங்க த பொசிஷன் ஆஃப் ஏ பாடி நான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட் சரௌண்டிங் சரௌண்டிங்ஸ்ங்கிறது என் பக்கத்துல இருக்கிறவரு அதே மாதிரி இந்த பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு திங்ஸும் இல்லையா அந்த பஸ் என்டையர் பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா உள்ள இருக்கக்கூடிய புல் இதுவும் அந்த புல் அதையும் பொறுத்து மாறாம இருந்துச்சுன்னா இல்லையா டஸ் நாட் சேஞ்ச் வித் டைம் இப்ப டைம் போயிட்டே இருக்கு ஆனா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த என்டையர் சரௌண்டிங்ஸ பொறுத்து என்னுடைய பொசிஷன் மாறாம இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ அந்த சரௌண்டிங்ஸ் ஒரு பேர் இருக்கு என்ன அப்படின்னா frame of reference அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கரெக்டா அப்ப நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்கமா இல்ல மூவிங்ல இருக்கிறோமா அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக ரைட் டு எக்ஸ்பிளைன் ஆர் டு நோ த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வெதர் இட் இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆர் ஆர் இன் மோஷன் இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கா இல்ல மூவிங்ல இருக்கிறா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்ட் என்ன அப்படின்னா frame of reference நமக்கே தெரியும் The best frame of reference is what? Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. That is the one that is the x, y, z axis. That is the x, y, z axis. So, in the x, y, z axis, I use the object to position. It is easy to explain. It is not the rest of it. மூவிங்ல இருக்கா இல்ல இப்போதைக்கு எந்த லொகேஷன் எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் சரி அப்ப ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம் நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவரும் எப்படி இருக்கு அவருடைய பொசிஷனும் என்னுடைய பொசிஷனும் மாறல அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ரெண்டு பேருமே ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் இதே இது அந்த பஸ்ஸோட விண்டோ வந்து ஓபன் பண்ணிட்டு வெளியே பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளியே ஒரு பர்சன் நிக்கலாம் இல்ல பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும் இல்ல வந்து நிறைய ஏரியாஸ் இருக்கும் இப்ப அதுதான் சரௌண்டிங்ஸ் அத பாக்கும் போது கரெக்டா நம்ம கணிச்சிடலாம் போகோ நம்ம மூவிங்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரியும் அப்பதான் தெரியும் அப்ப வெளியே இருக்கிற அந்த சரௌண்டிங்ஸ பொறுத்து உன்னுடைய பொசிஷன் இப்ப என்ன இருக்கு மாறிட்டு இருக்கு கரெக்டா அப்ப நம்ம போறது நல்லா தெரியுது அப்ப அந்த சரௌண்டிங்ஸ பொறுத்து நம்மளுடைய பொசிஷன் மாறிச்சு அப்படின்னா நம்ம மூவிங்ல இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் நாளைக்கு 
கரெக்டா அதுக்காக நான் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன்னு அர்த்தம் கிடையாது இல்லையா அதுவும் ரெஸ்ட்ல இருக்கு நான் இந்த இடத்துல ரெஸ்ட்ல இருக்கேன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா எர்த்ங்கிற ஒரு பிளானட் வந்து சன்னை ரிவால் பண்ணி வருது உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டா ஓகே சோ அப்ப எர்த் ரிவால்வ் ஆகும் போது எர்த்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது அதே ஸ்பீட்ல ரிவால்வ் ஆகுது பஸ் போயிட்டு இருக்கு ஆனா உள்ள நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம் என்ன சொல்லுவாங்க ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா உண்மையிலே கிடையாது பஸ் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கோ அதே ஸ்பீட்ல நம்மளுடைய பாடியும் டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கு திடீர்னு பிரேக் அப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுடைய அந்த பாடி லாங்குவேஜ் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது ஏன்னா பஸ் ரெஸ்ட்டுக்கு வர்ற நேரத்துல அதே மாதிரி பொசிஷனை வந்து இந்த பாடிக்கு கொடுக்க விரும்புது ஆனா அந்த பாடியால இந்த ஆப்ஜெக்டால திடீர்னு ரெஸ்ட்டுக்கு வர முடியல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பஸ்ஸோட ஸ்பீட்லயே உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ஸ்பீடும் இருக்கு ஆனா நம்ம வெளியே தெரியாததுனால உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அதோட பொசிஷன் மாறாம இருக்கிறதுனால நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரிதான் அப்ப எர்த்து சன்ன ரிவால்வ் பண்ணி வரக்கூடிய அதே ஸ்பீட்ல எர்த்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் ரிவால்வ் ஆகுது இந்த பெண் இருக்கு இல்ல இல்ல இப்ப என் முன்னாடி ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் இந்த பில்டிங் அப்படியே சுத்தும் போது இந்த இடத்துல இருக்கிற நான் என்ன பண்ற ஒரே மாதிரி சுத்தும் போது எப்பவும் நேருக்கு நேர் எனக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் மாறாது இப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருந்து நான் மட்டும் ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வியூ எனக்கு இப்படி இருக்கும் அடுத்த வியூ நான் இப்படி பாப்பேன் அப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓஹோ மோஷன்ல இருக்கிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா எப்படி எர்த்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்டும் ஒரே ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்றதுனால எனக்கு எப்பவும் ஒரே மாதிரியே தெரியும் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் ரெஸ்ட்ல இருக்கும் நினைக்கிறோம் ஆனா எப்ப தெரியும் தெரியுமா இந்த பிளானட்டை விட்டு இன்னொரு பிளானட் இல்லது இந்த பிளானட்டுக்கு மேல நம்ம பிளைட்ல வந்து டிராவல் பண்றோம் ஸ்பேஸ்ல போறோம் வச்சுக்கலாம் அங்க இருந்து பார்க்கும் போது இந்த எர்த் ரிவால்வ் ஆகுறது நல்லா தெரியும் படிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி எர்த்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸும் ரிவால்வ் ஆகும் அப்படின்னா இல்ல என்ன தெரியுது எர்த்ல இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டும் ரெஸ்ட்ல கிடையாது எல்லா ஆப்ஜெக்டும் எப்படிதான் இருக்கு மூவிங்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான் பிரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஒண்ணு கொண்டு வராங்க அதான் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆக்சிஸ் அதை கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அப்ப வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் பிரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வி கேன் எக்ஸ்பிளைன் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இது ரெஸ்ட்ல இருக்கா இல்ல மூவிங்ல இருக்கா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சிஸ் இந்த மாதிரி ஆக்சிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிசிக்ஸ்ல நல்லா பாருங்க இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது இசட் ஆக்சிஸ் ஆக்சிஸ் எல்லாமே எப்படி டிரா பண்ணிருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆன்டி கிளாப் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆக்சிஸ் ஆர் டிராயிங் ஆன்டி கிளாப் வைஸ் டைரக்ஷன் சோ த கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இஸ் கால் ரைட் ஹேண்ட் கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அதாவது வந்து ஒரு காட்டி ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய மூணு ஆக்சிஸும் Anti clockwise direction. Anti clockwise is the same way. Y, clock is the same way. Clock is the same way. Clock is the same way. Anti clockwise is the same way. If you anti clockwise direction, X, Y, Z, you can draw it. 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 Right handed Cartesian coordinate system. You can draw it. 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 The fingers. You can draw it. Place along the positive X axis. Positive X axis. You can draw it. The next, rotate the fingers. This is the axis. This the axis. Rotate the fingers along the Y axis and see the extended thumb in the Z axis. This is the one. This is the right-handed Cartesian coordinate system. Okay, good. Physics is actually right-handed and left-handed. But in physics, we can use the right-handed Cartesian coordinate system. For example, இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இப்ப இங்க ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்றேன் இங்க ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் இந்த பார்ட்டிகிள் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்ப என்ன சொல்றீங்க ஒய் ஆக்சிஸ்ல இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இசட்ல இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி எக்ஸ்ல இவ்வளவு இருக்கு ஏன்னா இது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கும் அப்ப இந்த ஆக்சிஸோட ஹெல்ப்போட ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அது பைண்ட் அவுட் பண்ணவும் முடியும் சோ அதனாலதான் இதுக்கு பேர்
point mass to explain the position of what position of the object with finite mass finite mass nu endu or kurippitta alavu mass irukkakoodiya mass na theriy unit kilogram sonnom illaya mass irukkakoodiya or object oda position explain pandradhukaga da indha concept introduce pannanga podhu enna solluvom appadina or chalk piece avundu exact ah draw panninga na indha edathula cut aagum appadi idhu nareya nareya solluvanga nama padichirpom endha or object ah irundhalum andha object oda entire mass um enga concentrate ah irukum appadina center la vandha enna irukum concentrate ah irukum appdi solluvanga seriya okay anyway so appa indha point mass ngiradhu vandha nama edukkaga appadina mostly vandha indha mathematical steps ku vandha adhigama enna pannuvom calculation side ku vandha nama adhigama vandha enna pannuvom use pannuvom example ipa enna solluvanga appadina normal solluvanga or cow irukku illaya cow na theriyum illaya pasu maadu nu solluvinga andha pasu maadu de mass 50 kg appdi solluvanga adukaga nama pasu maadu varaiya mudiyuma mudiyadhu enna pannuvom pasu maadu nu solliyittu or data potu inge eludhuvinga cow This is 50 kg mass is அப்படினு சொல்றீங்க அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஆப்ஜெக்ட்டையும் நாம என்ன பண்ணலாம் அதோட பொசிஷனை एक्सप्लेन பண்றதுக்காக ஒரு டாட் தான் வைக்கிறோம் a small dot சோ அப்படி என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு பெரிய கவ் அவ்வளவு இல்ல அத வந்து ஒரு பாயிண்ட கன்சிடர் பண்றீங்க அப்ப அதோட மாஸ் என்ன சொல்றீங்க பாயிண்ட் மாஸ் னு சொல்றோம் அந்த நேச்சர்ல பாயிண்ட் மாஸ் ஒண்ணு கிடையாது அப்படினு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி एक्सप्लेனேஷனுக்காக தான் அந்த பாயிண்ட் மாஸ்ங்கறதை இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாங்க இந்த பாயிண்ட்ட பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க இதுக்கு லெந்த் கிடையாது பிரெட் கிடையாது ஹைட் கிடையாது மொத்தத்துல இதுக்கு டைமென்ஷனே கிடையாது ஜீரோ டைமென்ஷன் அப்ப பாயிண்ட் மாஸ் ஹஸ் ஜீரோ டைமென்ஷன் பட் இட்ஸ் மாஸ் இஸ் வெரி லீஸ்ட் கால்்குலேஷன் परपஸுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ட வந்து ஒரு பாயிண்ட்ட கன்சிடர் பண்றதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட் மாஸ்ங்கறதை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ एग्जांपल பாத்தீங்கன்னா எர்த் இருக்குல எர்த் எவ்வளவு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் பிளானட்னு சொல்லலாம் उपलब्ध தூக்கி வீசறீங்க அது ரொம்ப தூரம் போகுது இங்க இருந்து பாக்கும்போது அது நமக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி தான் தெரியும் இல்லையா அப்ப ஒரு ஸ்டோனை த்ரோ பண்றீங்க அப்ப த்ரோ பண்ண கூடிய அந்த ஸ்டோனை ஒரு பாயிண்டா கன்சிடர் பண்றீங்க ஏன் அப்படினா அது போன போய் ரீச் ஆன பாயிண்ட்டுக்கும் இங்க இருந்து அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்க்கு இடையில டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஸ்டோனை விட அதிகமா இருக்கு சோ தட் ஷட் பீ கன்சிடர் அஸ் எ பாயிண்ட் ஓகேவா அப்ப புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷனை एक्सप्लेन பண்றதுக்காக தான் பாயிண்ட் மாஸ்ங்கற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தோம் பொதுவா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட என்டையர் மாஸும் அதோட சென்டரல தான் கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கும் இல்லையா பாயிண்ட் மாஸ்ங்கற கான்செப்ட் வந்து பொதுவா मैथमेटिकल एक्सप्लेனேஷனுக்காக கொண்டுவரப்பட்டது एग्जांपल என்ன சொன்னேன் ஒரு கவ் இருக்கு பெரிய ஒரு பசு மாடு அதோட படத்தை வரையிறது கஷ்டம் இல்லையா நம்ம இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் டைம்ல சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம் சிம்பிளி ஒரு டாட் போடுவீங்க போட்டு திஸ் இஸ் கவ் इंट्रोडन <laughs> लेंथ कराया दे, ब्रेड्थ कराया दे, हाइट कराया दे, अभी ना अलग रूप, उर्वम कराया दे अभी इन सब रूप, ओके, देर इस नो शेप, देर इस नो साइज अभी इन सब रूप हैं, चलिया, तो वैरा एक एक्साम सुनना है, उरे यर्थे, यर्थ इस कंसीडर अस ए पॉइंट मास, रीज़न है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द यर्थ � அதே மாதிரி ஒரு கல்ல தூக்கி போறோம் இந்த இடத்துல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் ஒரு ஸ்டோனை தூக்கி போடுறேன் இந்த இடத்துக்கு போது ஸ்டோன் இங்க இருந்து பாக்கும்போது இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் ஸ்டோன் ரீச் ஆக கூடிய பாயிண்ட்க்கு இடையில டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்குிறதுனால இந்த ஸ்டோனை வந்து நம்ம ஒரு பாயிண்டா கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகேவா 
சோ இது வந்து மோஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை ரைட் சோ இவ்வளவுதான் இந்த டாபிக் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் பார்ப்போம் சோ இதை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண